银蛋，汤包好了，快尝尝吧。银蛋，怎么看起七普来了？哎，仇人，还不是那个应援小人，天天逼我下棋。我这点小聪明已经快用完了，再不练习练习，恐怕是应付不过来。银蛋，如果你输了，不是就不用干这差事了？你以为我不要面子的？我绝对不能让那小人看扁。于墨。那日你被魔族所伤，我思来想去吧，我觉得虽然我们是做仙事的，可是还是要有些仙法傍身比较好。这样吧，我呢先教你一些低阶仙法的招式，以备不时之需。啊，银丹，我就不用了，别麻烦你了啊，不用教了。你你刚刚翻什么白眼啊你？你这嫌弃的眼神，我就感觉很眼熟。很像那个玄心崖的那条小黑鱼，这可不行啊！于墨，啊，我要教你的第一堂课，就是作为神仙，我们要谦虚。起来，让我们练习起来。我们的真身呢，是动植物，所以我们在休息的时候要分五行，我属木，你属水。这个你懂吧？我知道，水润则生木嘛。我忘你，闭嘴。嗯，我说话的时候不能插嘴。你问我啊？好了，嗯，总之呢，啊，万物都有它的灵性，可我们呢，要控制我们体内的灵性。嗯，看好了，像我这样啊，顺其而动。刚刚我呢，只是小试牛刀了一把，厉害吧？你的功法真是高超啊！一般一般吧，你也别闲着，赶紧试一试。按照我刚才教你的，第一次蜡烛不灭也不怕丢人，来吧。哦。挺厉害吧？啊，还是你教的好。不好，我们被人发现了。哎呀，我们被结界包围了，怕是出不去了。就算没有结界，也只有一个出口啊！出去能被撞上傻呀？躲起来！汤还是热的，他们肯定是躲起来了。给我搜。是。我倒是要看看，究竟何人如此大胆，日日来我店内偷吃。等我抓住他，看我不把他炖了。哎，咱好像这样躲着也不是个事儿。这样，我一会儿先出去认罪。我被抓走了以后，这儿的姐姐自然会撤。你到时候趁机跑出去，不行，叶楠，我们说好了，有福同享，有难同当。行了，我是演续天空的人，就算我被抓了也没事儿。而你不同，你的身份不能被暴露，尤其是太幽阁的人。好了，你放心，我这次能保护自己的，我做事，你放心。好好藏着。来吃饭啊！哼，好巧啊，大胆仙子，竟敢在我店里偷吃